para encontrar la pendiente de la recta tangente para cada uno de estos valores primero debemos encontrar la derivada de esta función entonces tendremos nosotros acá nuevamente f' de x esto es igual límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x todo esto dividido entre h vamos a ir sustituyendo tenemos límite cuando h tiende a 0 de f de x más h solo vamos sustituyendo esta x por x más h nos está quedando entonces nuestro primer término x más h más 3 menos el f de x que sería raíz de x más 3 todo esto dividido entre h para poder resolver esto debemos aplicar lo que es conjugar para racionalizar el numerador entonces multiplicaremos por ahora la conjugada sería raíz cuadrada de x más h más 3 en lugar de menos ahora ponemos más la raíz cuadrada de x más 3 y debemos dividir entre lo mismo que acabamos de poner para que el resultado no se nos altere así que lo que acabamos de escribir solo lo copiamos exactamente igual con el denominador entonces esto va a ser igual a límite cuando h tiende a 0 b en este caso es como que si tuviéramos todo esto a menos b por a más b y nosotros tendríamos a menos b por a más b es igual a a cuadrado menos b cuadrado entonces escribiremos la primera raíz elevada al cuadrado menos la segunda raíz elevada al cuadrado y esto dividido entre h por esta expresión h multiplicado por raíz de x más h más 3 más raíz de x más 3 acá tenemos nosotros índice 2 que se puede simplificar con el exponente también aquí hay un índice 2 que se puede simplificar con el exponente entonces esto nos está quedando límite cuando h tiende a 0 de x más h menos 3 habrá desaparecido el signo de raíz pero no el paréntesis decimos entonces menos por más da menos x menos por más da menos 3 todo esto dividido entre h por raíz de x más h más 3 más la raíz de x más 3 ahora venimos, simplificamos eliminamos x y menos x también también tenemos nosotros acá 3 y menos 3 nos está quedando límite cuando h tiende a 0 de h sobre h factor b entonces 
entonces podemos nosotros ahora simplificar estas h entonces esto nos va a ir quedando de la siguiente manera límite cuando h tiende a cero de 1 sobre raíz de x más h más 3 más la raíz de x más 3 ahora lo que vamos a hacer nosotros es evaluar el límite tendremos 1 sobre la raíz cuadrada de x más 0 más 3 más la raíz de x más 3 y esto es igual a 1 sobre raíz de x más 3 más la raíz de x más 3 de tal manera que la derivada de x prima de x va a ser igual a 1 sobre raíz de x más 3 más raíz de x más 3 asumamos nosotros que acá tenemos un 1 antecediendo y aquí también 1 más 1 sería igual a 2 entonces esto es igual a 1 entre 2 por la raíz cuadrada de x más 3 y aquí tenemos la derivada de esta función ahora vamos a ir determinando las pendientes igual a 1 la pendiente de la recta tangente es igual a f' de 1 y esto es igual a 1 entre 2 por la raíz cuadrada de 1 más 3 es decir, 1 sobre 2 tenemos acá, 1 más 3 es 4 y la raíz de 4 sería 2 la pendiente de la recta tangente es igual a 1 sobre 2 por 2 4 pasamos entonces a ver con el que es igual a 0 igual 0 entonces la pendiente de la recta tangente es igual a f' de 0 es decir 1 entre 2 por la raíz cuadrada de 0 más 3 es igual a 1 sobre 2 por la raíz de 0 más 3, 3. Eso lo podemos dejar indicado. 1 entre 2, raíz de 3. Ya que la raíz cuadrada de 3 no es exacta. Y finalmente con x igual a menos 2. Tendremos x igual a menos 2, la pendiente de la recta tangente es igual a f' de menos 2. Y esto es igual a 1 entre 2 multiplicado por menos 2 
más 3 tendremos 1 sobre 2 multiplicado por menos 2 más 3 o 3 menos 2 es igual a 1 y la raíz cuadrada de 1 sería 1 entonces la pendiente de la recta tangente es igual a 1 sobre 2 por 1 2 y ahí tenemos los resultados